সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে এসএসসি পদার্থবিজ্ঞানের চলচ্চিত্রী চ্যাপ্টার নাম্বার 11 এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোন একটি বর্তনীতে কতগুলো বিন্দুর বিভব নির্ণয় এবং ওই বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ নিয়েও আমরা আলোচনা করব যদি আমার ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিবা এবং পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবা যাতে যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় এই ভিডিওটি দেখার আগে আমার চলচ্চিত্র অধ্যায় নিয়ে আমি পার্ট 1 থেকে শুরু করে পার্ট 11 পর্যন্ত প্রায় 11 টি ভিডিও তৈরি করেছি সেই ভিডিওগুলো সিকোয়েন্স অনুসারে দেখে আসবে তাহলে আমার আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত সহজ হবে তো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাই দেখো আমি এখানে একটি বর্তনী এঁকে রেখেছি তোমাদের বইয়ে এই বর্তনীটা দেওয়া আছে এখানে 6 ভোল্টের পরিচালনা শক্তির একটি বর্তনী এটা এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু ডি বিন্দু আছে এখানে রোধ তিনটি রোধ দেওয়া আছে এবং রোধগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রেণীতে সংযুক্ত প্রথম প্রশ্ন আমাদের বলছে কি এই বর্তনীতে আয় এর মান কত অর্থাৎ এই বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত কত হয়েছে সেটাই হচ্ছে আয় এর মান তাহলে আমরা চলো দেখি এই বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ কত হয়েছে এখন দেখো এর প্রিভিয়াস আমি যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছি সেখানে আমি কিভাবে কোন বর্তনীর তুলনা থেকে তড়িৎ প্রবাহ নির্ণয় করতে হয় সেগুলো আমি দেখিয়েছি যখন আমরা কোন বর্তনীর মূল তড়িৎ প্রবাহ বের করতে যাব তখন কি ওই বর্তনীটার তুলনা নির্ণয় করতে হবে এখন দেখো এই বর্তনীর যদি আমরা তুলনা বের করতে যাই তাহলে দেখতে হবে এই বর্তনীর রোধগুলো কিভাবে যুক্ত আছে দেখো এই বর্তনীর তিনটা রোধ দেওয়া আছে তিনটা রোধই কি পরস্পরের মধ্যে শ্রেণী সমবায় সংযুক্ত কারণ কি এই বর্তনীর ভিতর দিয়ে কোন অংশেই তড়িৎ কি ভাগ হয় না তাহলে আমরা এই বর্তনীর তুলনা রোধটা আগে বের করি তুলনা রোধ কি হবে যেহেতু শ্রেণী সমবায় সংযুক্ত তাই হবে আর এস আর এস ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি এখানে আর ওয়ান এর মান কত দুই প্লাস তিন প্লাস সেভেন টুয়েলভ ওহম দেখো এই পুরোটা বর্তনীর তুলনা রোধ হচ্ছে টুয়েলভ ওহম এখন এই বর্তনীর তৈরি চালানোর শক্তি আছে কি সিক্স বোল্ট অর্থাৎ ই ইকুয়াল টু আছে আমাদের সিক্স বোল্ট তাহলে আমরা খুব সহজে এই বর্তনীর আয়ের মান বা তড়িৎ প্রবাহ নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমরা কী জানি তড়িৎ প্রবাহ ইকুয়াল টু ই বাই আর এস অর্থাৎ তরিচালক শক্তি বাই মোট তুল্য রোধ এখানে তরিচালক শক্তির মান হচ্ছে সিক্স এবং তুল্য রোধের মান হচ্ছে টুয়েলভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার দেখো এই বর্তনীর মধ্য দিয়ে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার তড়িৎ কি প্রবাহিত হচ্ছে এক নম্বর প্রশ্ন আমাদের শেষ দুই নম্বর প্রশ্ন আমাদের কী বলছে যে এ বি সি ডি বিন্দুতে ভোল্টেজ কত অর্থাৎ এ বি সি ডি এই চারটি বিন্দুতে ভোল্টেজ কত অর্থাৎ বিভব কত আছে সেটা আমাদের বের করতে হবে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে ডি বিন্দু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ডি বিন্দুতে কিন্তু একটা ভূসংলগ্ন বা আর্থিং দেওয়া আছে দেখো এই আর্থিং বা ভূসংলগ্ন থাকার কারণে এই বিন্দু দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ ভূপৃষ্ঠে বা ভূমিতে কি পতিত হবে যার ফলে এই ডি বিন্দুর বিভব হবে কি জিরো তোমরা সাধারণত মনে রাখবে এটা কোনো একটা বর্তনী যে বিন্দুতে ভূসংলগ্ন থাকবে বা আর্থিং থাকবে সেই বিন্দুতে সব সময় বিভব হবে কি শূন্য কারণ কি কারণ এই ভূসংলগ্ন যে আর্থিং আছে সে আর্থিংয়ের মধ্যে দিয়ে কি তড়িৎ প্রবাহ ভূমিতে চলে যায় যার ফলে কি এই বিন্দুর বিভবটা কি হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি না ভি ডি সমান কি শূন্য বোল্ট অর্থাৎ ডি বিন্দুর বিভব কি শূন্য এখন একটা জিনিস দেখো এই বিন্দু এই যে সিক্স বোল্টের বিভব এটা এই প্লাস প্রান্ত থেকে যাওয়া শুরু করেছে দেখো তো এই বিন্দুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে কি কোনো রেজিস্ট্যান্স বা রোধকে সে পাস করেছে সে পাস করে তাহলে কি তার কিন্তু ভোল্টেজ কিন্তু ড্রপ করবে না যদি এখানে কোনো একটা রোধ দেওয়া থাকতো তাহলে কি এই সিক্স বোল্টের আর যে বিভব সেটা এখানে ড্রপ করতো অর্থাৎ এই রোধটা কিছু পরিমাণ ভোল্টেজ খেয়ে নিত যেহেতু এখানে কোনো পরিমাণ রোধ নাই এই বিন্দুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাহলে আমরা বলবো কি এই বিন্দুর বিভব কত এই বিন্দুর বিভব হচ্ছে তোমার সিক্স বোল্ট তাহলে বি এ অর্থাৎ এই বিন্দুর বিভব আমরা কি সিক্স বোল্ট পেয়ে গেলাম দেখো এ আর ডি বিন্দুর বিভব কিন্তু আমরা খুব সহজে নির্ণয় করে ফেললাম এখন দেখো আমাদের বাকি আছে কি বি আর সি বিন্দুর বিভব এখন দেখো এখানে এ বিন্দুর বিভব আছে কত সিক্স বোল্ট তাহলে এই এ বিন্দু থেকে যখন কারেন্ট বি বিন্দুতে যাবে বা তড়িৎ প্রবাহ বি বিন্দুতে যাবে তখন কি এই যে দেখো এখানে রেজিস্টার দেওয়া আছে না 
ये रोडटा के पास करते हैं जेहतु ये रोडटा के पास करते हैं तर तेने किस रोडटा किसी परमाण भोल्टेज खरच कर जेहतु ये रोडटा किसी परमाण भोल्टेज खरच कर तबश्य मध्य क्यों विभव पार्थक्य कर देखो आप होम सूत्र अनुसार कि जी निर्दिष्ट तापम्रा को परिभागर मध्य दिए जो परमाण तरित प्रवाहित है तरीभाग के दुई प्रान विभव पार्थक्य समानुपातिक तुम्हारा होम सूत्र नहीं हमारे एक भिडियो आज तुम्हारा एर आगे देखे आसो अने सुविधा है तो हमें आप बोलते भिटा हो विभव पार्थक्य अर्थात एन जो तुम ए थे बी बिंदु चिंता करो तो हमें कि ए थे बी बिंदुर विभव पार्थक्य क्यों है देखो तो भि ए माइनस भि भी ना कारण कि भि एट बड़ो है कारण अवश्य ही जेहतु ए दिक्कत विभव का बसि एवं जख एखे रोद के पास कर विबिंदु जाए तक एखे किसान विभव खरच हो फले बिंदुर विभव का कि कम भी तब ए बिंदुर विभव का अवश्य बड़ो है ये समान कि आई कार यदिक दिए क्योंकि मूल तरित प्रभाटाई कि पास है और आर का कि ना कारण जेहतु एखे रेजिस्टेंस कि आर ओन ताल एक जिन देखो तो खूब सहजे ये इक्ुएशन थे बी बिंदुर विभव बेर करते हमें बी बी समान कि आसते से बी ए माइनस आई आर ओन देखो तो भि एर मान हमें कत पे भि एर मान पे एखे देखो सिक्स बोल्ट सिक्स माइनस आईर मान आप देखो मूल प्रभाव हम जिरो पॉइंट फाइव छो जिरो पॉइंट फाइव इंटू आर ओन मान कत आज है टू पॉइंट फाइव मानी कि हाफ हाफ मान वन बु तो नीचे टू और ये टू जो कैटे थे वन सिक्स माइनस वन मान कि फाइव बोल्ट देखो आप पॉइंटर बिंदुर विभव पेल कत पाँच बोल्ट ये कत कत बोल्ट खरच होते देखो ये सिक्स चलो ये फाइव चलो ये कि एक बोल्ट विभव कि खरच हो देखो कि बी बिंदुर विभव पे गलम कि फाइव बोल्ट एन कि आ बिंदु डी बिंदु आगे बेर कर सी बिंदुर विभव देखो एन देखो ये सी बिंदुर विभव जो बेर करते चाहिए कि करते हैं ओम सूत्र जो प्रयोग करी कि भि भि माइनस भि सी इजिकल टू कि आई आर टू जेहतु ये रोधर मध्य दिए कि समान परिमाण तरित प्रवाहित हो मूल प्रवाहटाई गए कारण कि ये श्रेणी समबय आए तरित भाग है ना तई रोधर मध्य दिए कि एक ही परमाणी तरित मूल तरित प्रवाहटाई कि प्रवाहित हो तो एखान बी सी समान कि पाई भि भि माइनस आई आर टू ता भिभिर मान कत भिभिर मान पे फाइव ताइव आईर मान हम छो जिरो पॉइंट फाइव और हमें आर टूर मान छो थ्री तालोले कि आसते फाइव माइनस वन पॉन्ट फाइव तरह आस थ्री पॉन्ट फाइव बोल्ट सी बिंदुर विभव पेल थ्री पॉन्ट फाइव बोल्ट बोल्ट अर्थात बीजिकल टू थ्री पॉन्ट फाइव बोल्ट ता खूब सहजे ए बी सी डि बिंदुगुल विभव बेर फिल बर्तनीटार मूल तरित प्रवाह बेर फिलल आशा करी तुम्हारा बुझते पे से एन देखो तीन नम्बर प्रश्न कि बोलते से डि बिंदुते भूमि संलग्न ना कर जदि सी बिंदुते हैं तब भोल्टेज कत एवं तरित प्रवाह आयर मान कत एक जिन खूब मनोज सहकारे ख्याल करो ये हमारे डि बिंदुते भूमि संलग्न करा भूसंजोग आई भूसंजोगा जदि ये डि बिंदुते ना कर सी बिंदुते हो अर्थात एरक जो एखे कर सी डि बिंदुगुलर भोल्टेज विभव क्यों हत और टोटाल बर्तन तरित प्रभाव तक कि बेर करते बोलते हैं एक जिस खूब सहजे बुझते पड़ते जे जदि एखे भूसंजोग देखो यथे ये पथे कि होते तरित प्रभाव भूपृष्ठे चले जो तैना जेहतु भूमि चले जो तरित प्रभावगुलो तई सी बिंदुर विभव कि जिरो हो जो तैयार क्योंकि एखन थ चित्र थे देखते पाते जो भिसी जिकल टू हमारे आसते से कि भिसी जिकल टू हमारे जिरो बोल्ड हो जा देखो जेहेतु सकल तरित प्रवाह ये सी बिंदु दिए भूमि चले जा भूसंजोग करार कारण ताहले रोधर मध्य दिए कि तरित प्रवाह जा प्रश्न ही उठे ना कारण कि सी बिंदु दिए सबगुलो तरित भूमि चले गए आर थ्री मध्य दिए तरित जा थ्री मध्य दिए तरित जा बिंदुर विभव क्यों है शून्य होना अवश्य शून्य है कारण कि कारण हम सी बिंदु मध्य दिए भूसंजोग करार कारण तरितगुल भूमि चले जा फले थ्र मध्य दिए को प्रकार तरित प्रवाहित ना हार कारण डि बिंदुर भोल्टेज क्यों जाए शून्य हो जाए देखो आप खूब सहजे 
আর সি আর ডি বিন্দুর ভোল্টেজটা পেয়ে গেলাম জিরো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এখানেই কিন্তু সে আগের মতো আমরা বলতে পারি এই বিন্দুর ভোল্টেজটা কি হবে সিক্স ভোল্ট হবে না কারণ এর মধ্যে দিয়ে কোনো রেজিস্টেন্স বা রোধ নেই তাহলে এখানে ভোল্টেজ কি বাধাপ্রাপ্ত হবে না ফলে এই বিন্দুর ভোল্টেজটা কী হবে এই বিন্দুর ভোল্টেজ হবে ভি এইকাল টু সিক্স ভোল্টই হবে এখন দেখো আমাদের শুধু বের করতে হবে কি আমাদের শুধু বের করতে হবে এই বি বিন্দুর ভোল্টেজটার আমরা কিন্তু সি ডি এ এই তিনটা বিন্দুর ভোল্টেজ অলরেডি বের করে ফেলছি এখন আমাদের বি বিন্দুর ভোল্টেজটাই আমাদের কি বের করতে হবে এখন দেখো তো এখানে আমাদের ক্রিয়েটিভ রোধ কয়টা এখানে ক্রিয়েটিভ রোধ হচ্ছে আর ওয়ান আর আর এই দুইটা আমাদের ক্রিয়েটিভ রোধ আর এটা কিন্তু আমাদের ক্রিয়েটিভ রোধ না কারণ এর মধ্যে দিয়ে তৈরিতে যাবে না আর ওয়ান আর টু এই দুটি রোধের মধ্যে দিয়েই কি তৈরি প্রবাহিত হবে তাহলে আমরা এই দুটা কিসে আসে শ্রেণীতে আসে না যেহেতু আমরা জানি এই বিন্দুর বিভব নির্ণয় করার জন্য তৈরি প্রবাহের প্রয়োজন হয় তাই আমাদের কি এই দুটোর তুল্য রোধ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আর ওয়ান আর টুর তুল্য রোধ কি আর এস এস ইকেল টু আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে আর ওয়ানের মান আমাদের টু আর টু এর মান হচ্ছে থ্রি ফাইভ ওম তাহলে এই দুটোর তুল্য রোধ হলো কত ফাইভ ওম তাহলে বর্তমানে মূল তরিত প্রয়োগ হচ্ছে আই ইকেল টু ই বাই আর এস ই হচ্ছে তরিত চালন শক্তি আর এস হচ্ছে কি এই তুল্য রোধ এই দুটোর যেহেতু এই দুটোই আমাদের কি ক্রিয়েটিভ রোধ আর তাহলে ই এর মান হচ্ছে সিক্স এবং আর এস এর মান কত ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু এমপিয়ার তাহলে কি এই বর্তনীর মধ্যে দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট টু এমপিয়ার তৈরি প্রবাহিত হবে এবং যা সি বিন্দু দিয়ে ভূমিতে চলে যাবে এখন দেখো এই বি বিন্দুর বিভবটা আমরা কীভাবে পেতে পারি তাহলে বি বিন্দুর বিভবটা আমরা কীভাবে পেতে পারি সে আগের মতো করো ভি এ মাইনাস ভি বি ইজিক্যাল টু কি আই আর ওয়ান না তাহলে এখানে আমাদের ভি বি সমান কী আসতেছে ভি এ মাইনাস আই আর ওয়ান তাহলে ভি বিন্দুর জন্য ভি বি সমান এ ভি এর মান কত সিক্স মাইনাস আই হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু আর আর ওয়ান হচ্ছে টু তাহলে এখান থেকে আমাদের কত হয় একটু আমরা দেখি ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টু তার মানে থাকতেছে টু পয়েন্ট ফোর সিক্স মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট সিক্স বোল তাহলে দেখো এই বি বিন্দুর বিভব যদি সি বিন্দুতে ভূসংযোগ করা হয় তাহলে বি বিন্দুর বিভব আসছে কি ভি এ ইজিক্যাল টু পাইলাম আমরা থ্রি পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে বর্তনীর ভিতরে ইন্ডিভিজুয়াল বিন্দুগুলোর বিভব নির্ণয় করতে হয় এবং টোটাল বর্তনী তরিত প্রভাবটা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এই এখন দেখো আর একটা বর্তনী এখানে এঁকে রেখেছি তো এই বর্তনীতে আমাদের তরি চালনা শক্তি দেওয়া আছে সিক্স বোল্ট এবং এ বি সি ডি ই পাঁচটি বিন্দু দেওয়া আছে এবং রোধগুলো দেওয়া আছে এখন বলতেছে তারা এই বর্তনীটির মূল প্রবাহ নির্ণয় করা এখন খুব মনোযোগ সহকারে তুমি যদি এই বর্তনীটার দিকে তাকাও দেখো এখানে কিন্তু এই ডি বিন্দুতে কিন্তু ভূসংযোগ করে দেওয়া আছে তাহলে যেহেতু ডি বিন্দুতে ভূসংযোগ করে দেওয়া আছে তাহলে এই বি বিন্দু দিয়ে কিন্তু তরি প্রভাবগুলো কি ভূমিতে চলে যাবে এর ফলে ডি বিন্দুর বিভব হবে কি জিরো আমরা আগে বি বিন্দুর বিভবটা পেয়ে গেলাম জিরো আবার দেখো এই বি থেকে ই বিন্দুতে এই দিক দিয়ে এই পথটা কি অসম্পূর্ণ অর্থাৎ পথটা সম্পূর্ণ নয় যেহেতু এই পথটা অসম্পূর্ণ তাই এর মধ্যে দিয়ে কোনো ধরনের তরি প্রবাহিত হবে না কিন্তু ভোল্টেজ থাকবে তোমরা সবসময় মনে রাখবা যখন কোনো বর্তনীতে কোনো অসম্পূর্ণ পথ দেখবা সে অসম্পূর্ণ পথে তরিত প্রবাহিত হবে না কিন্তু ভোল্টেজের পরিমাণ থাকবে আমি আবারও বলতেছি কোনো অসম কোনো বর্তনীতে যদি কোনো একটি পথকে অসম্পূর্ণ দেখো তাহলে সেই পথে তরিৎ প্রবাহিত হবে না কিন্তু ভোল্টেজ থাকবে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে এখন আমাদের বসে বর্তনীর মূল প্রবাহ বের করতে তাই না এক নম্বরে মূল প্রবাহ বের করার জন্য আমরা জানি তরিৎ চালন শক্তি এবং এই বর্তনীটার তুলো রোধ প্রয়োজন হয় তাহলে এই বর্তনীর তুলো রোধ কীভাবে দেখো তো এই যেহেতু এর মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হবে না তাই এই রোধটা কি অ্যাক্টিভ রোধ না বা ক্রিয়েটিভ রোধ না তাহলে আমাদের ক্রিয়েটিভ রোধ কয়টা এই এক দুই তিনটা তাহলে এই তিনটা পরস্পরের মধ্যে কী আছে শ্রেণীতে যুক্ত না তাহলে এই এখান দিয়ে তৈরি যাবেই না তাহলে এখানে যেই পরিমাণ তৈরি যাবে এদিক দিয়েও সেই পরিমাণ তৈরি যাবে এদিক দিয়েও সেই পরিমাণ তৈরি যাবে তাহলে কি যেহেতু তৈরি ভাগ হয় নাই তাই আমরা বলতে পারি এটা 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 পরস্পরের সাথে কি শ্রেণী সমবায় সংযোগ তাহলে এদের মধ্যেকার আর এসটা কী হবে ফাইভ প্লাস টেন প্লাস ফিফটিন সমান কি থার্টি ওহম দেখো এই এখন তরি চালন শক্তি আছে কত সিক্স বোল্ট ই ইকাল টু সিক্স বোল্ট সুতরাং এই বর্তমানে মূল প্রভাব কি তরি চালক শক্তি ডিভাইডেড বাই তুল্য রোধ তাহলে তরি চালক শক্তি হচ্ছে কত সিক্স আর তুল্য রোধ হচ্ছে তোমার থার্টি তাহলে এখান থেকে কত হয় ওয়ান বাই ফাইভ এমপিয়ার দেখো এই
কার কোন বিন্দুতে কত ভোল্টেজ এখন দেখো তো আমরা সে আগের আগের যে চিত্রটা সলভ করছিলাম সেটার মতো দেখো তো এখান দিয়ে ছয় ভোল্ট পরিমাণ বিদ্যুৎই কিন্তু প্রবাহিত হয়েছে তাহলে যেহেতু এই কোষ থেকে এই বিন্দুর মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ধরনের রেজিস্ট্যান্স বা বাধা নেই তাহলে কোষের মধ্যে যে পরিমাণ ভোল্টেজ দেওয়া আছে এ বিন্দুর ভোল্টেজটা কি সেই একই পরিমাণ হবে না তাহলে কি ভি এ বা এ বিন্দুর ভোল্টেজ হবে কি সিক্স ভোল্ট এখন দেখো ডি বিন্দুতে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভূসংযোগ করা আছে যেহেতু ডি বিন্দুতে ভূসংযোগ করা আছে তাই ডি বিন্দুর বিভাব কী হবে ভি ডি জিকাল ডি কী হবে জিরো ভোল্ট হবে আচ্ছা তাহলে আমরা অনায়াসে পেয়ে গেলাম এই দুইটা বিন্দুর বিভব পেয়ে গেলাম এখন দেখো এই ভি বিন্দুর বিভবটা আমরা কীভাবে নির্ণয় করবো সে আগের মেথডে আমরা করি কি করব ভি এ মাইনাস ভি বি সমান কি আই আর ওয়ান ভি এ মাইনাস ভি বি হচ্ছে কি ওহমের সূত্রের বিভব পার্থক্য তাহলে আমরা এখান থেকে বি বিন্দুর বিভব পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি অনায়াসে ভি এ মাইনাস আই আর ওয়ান তাহলে বি তাহলে বি এ কত দেওয়া আছে সিক্স মাইনাস আই এর মান আমাদের কথা ছিল ওয়ান বাই ফাইভ আর আর ওয়ানের মান ছিল কি ফাইভ তাহলে ফাইভ ফাইভ কাটা দিলে সিক্স মাইনাস ওয়ান মানে কি ফাইভ বোল্ড তাহলে দেখো আমরা বি বি বিন্দুর বিভব পেলাম কি ফাইভ বোল্ড অর্থাৎ এই বিন্দুর বিভব পেলাম ফাইভ বোল্ড এখন একটা জিনিস খেয়াল করো ই বিন্দুর বিভবটা আমাদের কি হবে তোমরা সবসময় মনে রাখবা যদি কোনো অসম্পূর্ণ পথ দেখো যেখানে কোনো রোধ দেওয়া থাকবে কিন্তু পথটা অসম্পূর্ণ তাহলে মনে রাখবা তার আগের বিন্দুতে যতটুকু ভোল্টেজ থাকবে ওই বিন্দুটা দেখি সে একই পরিমাণ ভোল্টেজ থাকবে আমি আবারও বলতেছি যদি কোনো বর্তনীতে এরকম অসম্পূর্ণ পথ দেখো যেখানে একটি রোধ দেওয়া থাকবে বা দুটি রোধ দেওয়া থাকতে পারে অর্থাৎ এরকম রোধ দেওয়া থাকবে এর মধ্যে কিন্তু কোনো তরিত প্রবাহিত হবে না কিন্তু ওই রোধগুলোর আগে যে বিন্দু থাকবে সেই বিন্দুর যে ভোল্টেজ ওই বিন্দুটার কি একই ভোল্টেজ থাকে তো আমরা তারপর টেস্ট করে দেখি যদি আমরা ওইভাবে নির্ণয় করতে যাই তাহলে কি হয় ভি বি ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে ভি বি মাইনাস বি সমান কি আই আর ফোর এটা আই ই দাও যেহেতু ই বিন্দুর তরিত প্রবাহ তাহলে এখান থেকে আমাদের ভি ই কি হয় দেখো তো ভি বি মাইনাস আই ই ইন্টু আর ফোর এখন দেখো ভিবির পরিমাণ কত ছিল আমাদের ফাইভ বোল্ট ফাইভ মাইনাস আয়ের মান কি শূন্য কারণ আখরের মান হচ্ছে টোয়েন্টি কারণ আমরা জানি যে যেহেতু এখানে তরিৎ পথটা অসম্পূর্ণ তাই আয়ের মান শূন্য আমি আগেই বলেছি তাই এখানে আয়ের মানটা শূন্য হয়ে যাবে তাহলে ফাইভ মাইনাস জিরো ইকালটা কি ফাইভ বোল্ট অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বি বিন্দুর যে ভোল্টেজ ই বিন্দুর ভোল্টেজ কিন্তু একই আমি আগেও বলেছিলাম এটাই যে বি বিন্দুর যে ভোল্টেজ হবে ই বিন্দুর ভোল্টেজ কি একই হবে কারণ কি এদিক দিয়ে কোনো তরিত প্রবাহিত হয়নি তাই আগের বিন্দুর ভোল্টেজটাই কি পরের বিন্দুর ভোল্টেজটা সমান হবে এখন দেখো আমরা এ বিন্দুর ভোল্টেজ পেয়ে গেলাম ডি বিন্দুর ভোল্টেজ পেয়ে গেছি বি বিন্দুর ভোল্টেজ পেয়ে গেছি ই বিন্দুর ভোল্টেজ আমরা পেয়ে গেলাম এখন বি ই তাহলে আমাদের এখন কি সি বিন্দুর ভোল্টেজটা আমাদের বের করতে হবে তাই না ঠিক আগের মতো করে আমরা বের করে ফেলি ভি ভি মাইনাস ভি সি ইজিক্যাল টু কি আই আর টু কারণ এখানে রোধ কত আর টু আর তরিৎ কিন্তু আই পরিমাণ গিয়েছে তাই না মূল প্রভাবটা এদিক দিয়ে গিয়েছে তাহলে যেহেতু তরিৎ এদিকে ভাগ হয় না কারণ এদিক দিয়ে তো তরিৎ যায় নাই তাই এই এই পথে কি মূল প্রভাবটা প্রবাহিত হয়েছে তাহলে বি সি সমান কি ভি বি মাইনাস আই আর টু তাহলে ভিবির পরিমাণ কত ভিবির মান আমরা বের করেছিলাম দেখো ফাইভ মাইনাস আই আমাদের ছিল কত মূল প্রভাব ওয়ান বাই ফাইভ আর আমাদের আর টু কত টেন তাহলে কি হয় ফাইভ মাইনাস টু আলটিমেটলি থাকতেছে আমাদের থ্রি বোল্ট তাহলে আমরা কি এটা পেলাম হচ্ছে ভি সি মানে সি বিন্দুর কি বিভব তাহলে দেখো আমাদের এ বি সি ডি ই সবগুলোই বেরোলো না এ বিন্দুর বিভব হচ্ছে সিক্স বোল্ট ডি বিন্দুর হচ্ছে শূন্য বোল্ট ছিল বি বিন্দুর ছিল ফাইভ বোল্ট সি বিন্দুর পেলাম থ্রি বোল্ট আর ই বিন্দুর ছিল কত ফাইভ বোল্ট তাহলে আমরা এই বর্তনীটাও সলভ করে ফেললাম তাহলে এই বর্তনীটার তরিৎ প্রবাহ এবং যে ইন্ডিভিজুয়াল বিন্দুগুলো আছে সেগুলোর বিভব আমরা বের করলাম তো আশা করি তোমরা আমার ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ